No deberías menospreciar a esta niña comiendo dulces. Aunque solo tiene 10 años, es muy madura. En clase, no solo hace poses extrañas, sino que también le gusta usar vestidos con hombros descubiertos. Los compañeros de clase la miraron con asombro. Justo después de la escuela, tuvo una cita con un joven maestro para intercambiar asuntos académicos. Una niña de 10 años es así. Ella es Violeta. Originalmente, Violeta era extremadamente inocente. Pero en su décimo cumpleaños, Violeta fue arrastrada por un camino oscuro por su madre. La mamá de Violeta le tomó unas fotos como regalo de cumpleaños. Le bajó la falda a Violeta, dejando al descubierto la parte íntima de su hija y mostrándole fotos sexys a su hija. Violeta es ingenua entonces no sabe nada. Violeta solo sabe hacer lo que dice su madre. Así que todos los días en clase, Violeta hace todo tipo de poses. Esto hizo que los compañeros se rieran de Violeta. Pero a Violeta no le importa. Porque para Violeta, mientras consiga la atención de su madre, todo vale la pena. Un día, la madre de Violeta la llevó a conocer a Ernst, un pintor callejero. Ernst se inspiró en la foto de Violeta nada más verla. Después de pensarlo, Ernst sobreestimó el potencial de Violeta. Felicitó a Violeta y decidió presentarlos a la clase alta. Al recibir el reconocimiento de Ernst, la madre de Violeta se dio cuenta de algo. Su hija con innumerables vestidos hermosos estimulará el ojo del espectador. Esto hará que los llamados artistas se sientan emocionados. Empezó a pedirle a Violeta que posara de forma extraña. Violeta es extremadamente obediente. Ella no se opone a estas demandas irrazonables. Pero la madre está cada vez peor. Sacó un juguete con una cabeza humana. Como quería aumentar la emoción, le pidió a Violeta que sostuviera un juguete con cabeza humana y se tomaran una foto juntas. Violeta no quería pero como quería complacer a su madre accedió. La madre de Violeta no sabe que el nivel de afecto de Violeta por ella es cada vez más bajo. Nunca he conocido a una madre así. Le bajó la falda a su hija y dejó al descubierto su parte íntima. Ella enseña a sus hijos a hacer poses sexys. Incluso tomó una foto privada de la niña. Pero inesperadamente estas fotos han llamado la atención. Como era de esperarse, ganó fama en base a su hija de 10 años. Violeta recibió muchos elogios de la élite, y su madre también se hizo famosa por ello. Violeta definitivamente causará una tormenta en el mundo del arte. Esto deja muy satisfecha a la madre de Violeta. Entonces, cuando vio a Violeta haciendo gestos íntimos con un reportero desconocido, su madre se tranquilizó. Ella nunca sintió pena en absoluto. Él también piensa que Violeta está siendo gradualmente controlada completamente por él. Ella no sabe que Violeta tiene intimidad con desconocidos. El propósito es que él la vea. Por tomar este tipo de fotos, Violeta fue odiada por sus compañeros. Cuando Violeta estaba en clase de educación física, un compañero la empujó. Lo peor es que la amiga de Violeta está hasta diciendo obscenidades. Por favor, saca tu foto, muéstranos. Violeta ya no puede soportar esos insultos. Así que los niños se pelearon. Afortunadamente, otro compañero de clase acudió al rescate por lo que se detuvo el incidente. Después de que la madre escuchó la historia de Violeta, ella no reaccionó en absoluto. La madre ha sido eclipsada por el dinero. Al día siguiente, llevó a Violeta a un lugar nuevo. Esta sesión de fotos es aún más atrevida. La madre le pidió a Violeta que se quitara toda la ropa, y se tomara una foto con el extraño hijo. Esto finalmente ha llegado al límite de la resistencia de Violeta. El hecho de que sus compañeros de clase se burlen de ella es obvio. Esta vez, Violeta ya no escuchó las palabras de su madre. Violeta quiere aclarar todo con su madre. Pero su madre se niega a admitir su error. Al contrario, siguió lavándole el cerebro a Violeta. Hija mía, ¿te lavaron el cerebro en la escuela? El mundo está lleno de idiotas. Esto es muy triste pero es cierto. El conflicto entre madre e hijo es cada vez más grave. Violeta finalmente entiende que su madre es una diabla a la que solo le importa el dinero. Un día, la abuela Violeta falleció repentinamente. La abuela es la única que trata bien a Violeta. Violeta tiene un colapso mental. Las emociones que había estado reprimiendo durante los últimos meses finalmente estallaron. Violeta tomó la decisión de cortar la relación con su madre. La fiscalía local también ha investigado el asunto. Esta madre fue denunciada por su propia hija. El tribunal lo enumeró, ella cometió 20 delitos. Estaba conmocionada y asustada al pensar que la segunda mitad de su vida estaría en prisión. Ernst la consoló. Pero honestamente, esta madre no merece simpatía. Las fotos que le tomó a Violeta, más allá de su límite de edad, fue demandada por su propia hija, por lo que estaba extremadamente enojada. Pero ella no explotó de inmediato con ira porque tenía una forma más siniestra. La madre de Violeta mantuvo deliberadamente su distancia con Violeta. Le habla Violeta muy superficialmente. La abuela acaba de fallecer, por lo que es la única pariente de Violeta. Violeta no puede sentir el amor de su madre por ella. Aunque vivan bajo el mismo techo. Pero usan este juguete para comunicarse entre ellos. El ambiente distante hace que Violeta sea aún más taciturna. La personalidad de Violeta también se volvió áspera. Debido a esto, incluso la escuela expulsó a Violeta. Violeta se sintió impotente, por lo que acudió a su madre y le pidió que siguiera tomando fotografías. Violeta lo acepta porque quiere recibir el amor de su madre. Pero la madre de Violeta encontró un nuevo modelo, por lo que la rechazó. Violeta está decepcionada. No hay nadie en este mundo que la ame y se preocupe por ella. 
Violeta robó la billetera de un transeúnte y encontró un nuevo lugar para vivir. Ese llamado hogar, Violeta no quiere volver allí. Unos meses después, la madre de Violeta dio con el paradero de Violeta. Violeta solía tener un hermoso cabello largo, pero ahora se ha vuelto así. La niña se esconde de la realidad, se esconde de su familia. Ah, espera, ella no tiene familia. Violeta escuchó que su madre la estaba buscando, así que saltó por la ventana y salió corriendo. No hay vuelta atrás. La Violeta actual ya no necesita a su madre. La película termina aquí. La película My Little Princess está adaptada de la experiencia real de la directora Eva Lonesco. Mucha gente después de verla se siente muy decepcionada. No piensan que es solo una película, también piensan que los personajes de la película existen en la vida real.